各位同学，大家好，我们继续来讲解第三章关于 torsion 的部分。这一个 clip 要跟大家解释的是 the torsion formula。我们稍微来跟大家复习一下上次讲过的东西。大家还记得这个矩阵吗？啊，有一列呢是关于内，有一列是关于啊外，然后有一行是关于力量，有一行是关于变形。好，那大家上次已经学过了。呃，减音力跟减音变之间的胡克定律就是 tau 等于 g 嘛，所以那沟通了这两个呃 element 之间的关系。那我们上次也呃讲过了，一个圆杆呢，它受一个 t 的 torsion， 那它会产产生的这个内音变这个 g 嘛，好，跟这转角之间的关系就是 g 嘛等于 d 的 d v d x。那我们把 d v d x 定义成呃 theta， OK。转角对 x 的变化率，好叫做西塔。那如果呢，在某一个呃固定的这个圆杆呢，这个圆杆我这样扭下去之后，在某一个固定的位置，好，在某一个固定的位置，那在这个位置上面，西塔当然是一个固定值哦。那所以这个时候呢，这个阿尔法跟 d 呢就是成正比。那你知道 d 是我们把它切开的时候，我们看那个切开的那个断面。那都是这个断面从圆心出来看，你要看的，呃，是哪一个地方哈、哦？我们可以这样切好几圈，好像年轮一样。那你要看的那个地方的这个半径 ，OK？ 所以这个呃，伽马呢，这个剪映变呢，它在某一个断面，它的这个因为脱旋而造成的这个剪映变，它是跟从圆心出来的那个半径，啊、哦，是成正比的。意思就是说，呃。我如果一根圆棒，那我如果从里面这样削一圈，就是我如果削的越外面的话，它我削出来的我看到的那个剪映变呢，其实是越大的。好，那在表我这样扭的时候，我在扭的时候，我如果给它切开那个断面，那个断面在那个呃，我切开的那个断面在最外围的那一圈呢，它的剪映力是它的剪映变是最大的。那剪音变，其实你给它乘一个矩子，它就变成剪音力了，它就变成剪音力了。所以呢，我这样子一，我这样子去扭，我这样子去扭一个圆杆，好，我这样去扭一个圆杆，我给它切开来看呢，它的应力分布呢，其实它的剪音力分布其实就是会是这个样子，它剪音力分布就会是这个样子。OK， 好，它是跟 d 成正比，所以越外围那个剪音力是越大的。那我要跟各位强调一点，那个剪应力并不是我这样子，我这样扭的时候，我这样两端这样子加一个拖旋这样扭它的时候，在这个最外面这个表面这边是没有剪应力的。剪应力呢，是因为它跟空气接触哈，这边是没有剪应力。剪应力是我要把它切开之后，我才会从上面看到的，或者是我要把它这样子挖一圈，那个分离体挖出来，那。呃，那样子也不会看到，我就是要切这个方向，我才会看到的。OK， 好，所以它会变成这个样子。OK， 那我们不知道是这两个之间的关系，跟涛还有 T 之间的关系，那就是我们这个 clip 要解释的。好，那我们刚刚讲了，呃，涛其实是 g d o theta。OK， 那。大家也不要忘记，就是我们上次也有讲过 ，tau m a x i m u 就最外面这边呢，这个切开之后最距离圆心最远的这一边呢，它的剪映力是最大的。然后它的呃就是等于呃 g 的呃 gamma m a x i m u 好，那这个 d 呢最大呢就是就是整个圆的整个这个圆断面的这个半径，所以就是呃把 d 换成 r。好，这个是 low maximum， OK， 所以很自然的，我在 r 的地方跟在 r 的，跟我在 low 的地方跟在 r 的地方，它的这个剪映力的大小呢，我如果把这个 tau m a x i m u 移过来，好， tau 比上 tau m a x i m u 就是 low 比上 r， 所以我的 tau 好，在某一个任意的这个呃 low 半径长度的地方呢，它跟 tau m a x i m u 的
的呃、嗯、大小关系就是 rho 除以 r 乘上 tau max 嘛。OK， 好，再来，你可以想象，假如我们上次切的那个方块是在这边好了，是在这边，好，那。呃，我原本还没有切之前呢，还没有施力之前呢，它呃是这样子一个正方形的一个方块。现在呢，我是加了一个这样子的 torsion 哈，这样子一个 torsion 哈。那这个两个箭头就是 torsion 的意思。然后呢，这个手这个指向呢是，就是我你可以用大拇指。好，那我的这个呃四只手指头就是怎样子在扭它的方向。那我那个箭号两个两个箭头呢，指的就是我大拇指的方向。所以像我这样子呢，我就是这样子在，这样子在扭我的，这样子的在扭我的这一个圆杆。好，那另外一边是这样子，另外一边是这样子。OK， 所以它是保持平衡的。OK， 然后呢，呃，我从这边看到原本的一个正方形的东西呢，它会被扭成。在表面上面会被扭成这一个形状，会被扭成这个形状。OK， 所以呢，我如果把它切开，我如果把它旁边切开，旁边切开，我们才会看得到那个呃，它旁边的那些呃呃物质，旁边的那些材料呢是怎么样把力量作用在它身上的。因为跟空气接触的那一面没有任何力量可以作用在它身上，是只有旁边有跟别的东西接触的那些，呃，跟别的材料接触的那些地方，别的部分才会施力在它身上。OK， 好，所以这一块，那我们来看，它呢，它一定是旁边这四个黑色的这些力量，好，这四个东西这样子在检查，它才会从黑色被剪成红色这个样子。OK， 所以呢。这一个往下的这一个，其实就是我们在你你从这一面把它切开之后，你看到的这一个。哦，这个最大的这个剪应力呢，其实就是这一个。然后呢，你如果从它顶上也给它削开，也给它削开，你就会看到这一个。哦，那就是等于你削开的那个上面的那个呃那一部分的材料呢是。呃，对于下面这个方块是这样子在推它的哈，所以有人在把它往这边，有人在把它往这边削，有人在把它往这边推，所以它才会被挤成那样一个菱形。但是因为要力平衡，所以你如果把它四边都切开的话呢，你就会看到它是作用成，就是它是呃，剪应力的分配是这个样子。好，那这样子的分配呢，就是它。这四个力的大小都一样，好，那你如果只有像只有这边往下跟这边往上的这两个力，那它就会开始转，所以不行，所以另外一边呢，上下的地方还会有这个东西，呃，这两个方向的力量，那这四个力的这四个减应力的大小都一样，好，减应力的大小都一样，好，所以它会有一个力平衡在那边。OK， 所以呢，其实就剪应力来讲，你只要知道某一边的方向跟大小，你其他三边会是怎么样，你就通通都知道了，因为大小都要一样。然后这个如果往下，那另外一边一定是往上，好，那这样自然上面这一边跟下面这边就一定要是这种排列。所以相反的，如果这个是往上，那这一边一定是往下。然后呢，这个当然就是要反过来这样子才能够平衡。OK， 所以呢，你只要知道一边的大小跟方向，就四边都知道。OK， 那如果我今天这个方块不是切在最外面，我是往里面切一点，我里往里面切一点，那它还是呃呃一样的分布方式啊、喔。然后大小呢，就是从这条式子可以决定。所以我都越小，越往里面越小，我的涛就越小。然后到了圆心的时候，我这样扭的时候，在圆心那边。的材料是不会受到呃剪剪力，不会感受到剪力跟剪应力。好，我们呢呃想要去找的一个东西是这两个之间的关系，对不对？还记不记得？我们想要找 t 跟 v 之间的关系，好，然后 t 跟 t 之间的关系 ，OK， 这是我们的目标。那我们现在先来找 t 跟 t 之间的关系。
我现在知道，我把这个杆子我把它剖开之后，我看到剪应力分布会是这样子，那它会是这样绕一圈。OK， 它的剪应力哦，其实是会这样绕一圈的哦。然后在同一个兜呢，它的大小是一样的。然后越往外面呢，那个兜越大，哦，那个越往外面的兜越大。所以这个就是我如果有一个杆子，一个圆杆，好，然后一个圆杆这样子，那我这样子再扭它，我这样子再扭它，那我给它切开 ，OK， 那我看到的，我看到的这一个，我切开之后，我看到的这个断面就是会长这个上面的剪影力分布就是会长那个样子 ，OK。所以呢，你给它切开之后，你看哦，这边有一个外力这样子，好，那我切开之后，它这上面的应力分布，呃，长这个样子。这些全部的呃减应力，它对中心点形成的一个 torsion， 一个一个一个 moment， 一定就是大小刚好也要等于这样子，好。就是围观的来看，它是长上面这个图的这个样子。但是我把这些小小小小每一个力，如果全部给它对圆心，因为例如说好，我这边有一个剪应力，那我如果把剪应力乘上一块这边底 A 的面积，它就会变成掏乘上底 A， 它就会变成一个力。好，因为掏是应力，那应力再乘上一小块面积，它就变成一个力。那因为它是剪应力乘上面积，所以它出来变成剪力。剪力是跟你那个平面是同方向的。所以这个同方向的力，它对圆心就会产生一个力矩。那我如果把整个面上面的这个小力、小块、小块的剪力，全部对圆心取的力矩全部加起来呢，就一定要来跟这一个哈、哦、T 平衡，这样子这整个自由体才会保持平衡，对不对？啊，这这一件事情就可以帮助我们找到 T 跟 T 之间的关系。好。那我们来看，我现在取一小块的这个，好，一小块的这个面积 d a， 好，像他这边写的这个 d a， 那我知道这个 d a 呢，好，它上面的这个减应力是掏，那掏 d a 就是变成一个减力，好，那我再把这个减力这一小块减力掏乘上 d a， 对我的圆心取一个力矩，好，那这一小块。绿色的面积上面的剪力对圆心的那一个小小的那个力矩，我们把它叫做 dm。好，所以它的大小就是力量乘上我的力臂，就是兜，对吧 ？OK。然后呢，我的 t 我刚刚已经知道了，是 r 除以 r 乘上 t maximum。OK， 那我把它移项一下。呃，我现在呃 ，z 平方乘上底 a， 我把它放在一起。那前面是 tau maxima 除以 r。那你记住，我们的 tau maxima 已经是一个定数了哈，已经是一个呃呃定固定大小的。如果我的 t 已经固定了，那我的这个减这个圆杆的呃半径也固定的话，那我的 tau 是 tau maxima 是固定的哦。然后我的 r 呢，就是这个圆杆的半径也是固定的。好，那我如果这个圆切的越外面呢，那这个兜就越大，越里面兜就越小。OK， 好，那这只是这一小块对圆心造成的力矩，我整个面通通都要，所以你就知道我下一件事情就是我要去啊、呃、积分。好，我现在呢把这一小块把它拿出来，拿出来。OK， 那你可以看到这一小块底 A 呢，这一小块底 A。它的面积呢，应该是呃，好像呃，长乘以宽一样的哈。如果简单来讲是这样，那这一段的长度呢，当然就是从圆心的这一个，其实拉到这边的这个半径乘上它的这个角度，好转的角度就 d c 塔。所以呢，这段长度是 l o w d c 塔，然后这一段的长度是 dr。这个我们其实上个学期已经有呃学过了哈。
，所以我们的 dA 就是等于 dou d t h e t a 乘上 dr。好，那这个东西你可以把它带进去，那你就会啊、呃、才有办法做积分。呃，不过我们现在这边先留着。好，那我的。这只是一小块，这一小块上面的剪力对于圆心造成的 moment， 好、哦，那我把整个断面的全部积起来，所以整个对整个呃面积积分，这个圆断面的积积分呢，就会变成我的呃刚刚这整根棒子最外面加的那一个 t o r s i o n 的大小，好，那这个就把它丢进来了。那我们已经说过了 ，tau mix ma 跟 r 都是。呃、uh, ，constant， 所以他们可以被移到外面。那只有要积这个东西，好，因为每一个 d a 它都有它自己的 low， 好，所以这样整个断面给它积起来。这个东西，我记得上个学期我们上应用力学的时候，我我告诉你，就是一个断面非常非常重要的一个性质，是你的大老婆，就是它的 moment of inertia。那另外有一个也很重要，就是 polar moment of inertia。是不是就它的定义就是这个样子 ？OK， 所以你就知道原来我的 tau maxima 跟 t 之间的关系是 t 等于 tau maxima 除以 r 再乘上这个 polar moment of inertia。这个这个参数 j 呢，完全只跟这个断面的形状有关系，只跟断面的形状有关系。好。所以这个 j 呢，它是一个 polar moment of inertia， 就是这个圆形断面的 polar moment of inertia。那在这边，我们因为这个是跟 torsion 有关，所以呃，我们给它另外一个名字叫做 torsional constant。好，断面的形状决定了，那它就决定了。好，这个定义非常的重要，请你要学清楚。OK， 所以呢，我就知道了 tau maxima 跟 t 之间的关系。那我原本就知道 tau 跟 tau maxima 之间的关系，所以我现在正式的知道了。原来我对一个圆杆，我加了一个 torsion t 两边这样子加了一个 torsion 的力量。那我我切开之后，随这个断面上面分布的这个剪应力的大小呢，其实就是 t 我加了这个呃外力外的呃外力的这个扭矩，然后乘上我看我那个断面我要看哪一点。哦，那个离圆心的距离，然后再除以这个 torsional constant。好，所以现在这个矩阵里面，我们已经知道哪些关系了。我们知道 tau 跟 gamma 之间的关系，我们也知道了 gamma 跟 v 之间的关系，我们也知道了 tau 跟 t 之间的关系。最后一步，那当然是一定可以走得过去哈。我们只要把呃，我们刚刚学的这个式子。OK， 然后呢，我们把这个 g 伽马也把它放进来，然后伽马利用这边的关系也给它放进来。那各位还记不记得我们西塔是什么定义呢？就是 d v 除以呃 d x， 对不对？好，那这边我们就可以看到一件很有趣的事情了，就是说，如果我今天这个 t 是一个 constant， 因为我的 g 跟 j 都是 constant。所以，如果我的 t 是一个 constant 的话，好，它不是一个 s 的函数的话，那意思就是我的 d v 除以 d x， 它也是一个呃，也会是一个 constant， 对不对？也会是一个 constant。所以就是不管我这个，如果像这样子的一根例，像这样的一个例子，我们一直在讲的悬臂梁端点受 t， 其实我不管在哪里切开，我如果沿着这个 s 轴来画。我切开的那个地方看到的扭力，看到的那个扭距是多大？好，我不管在哪里切开，我看到的全部都是跟这个外力这个一样的大小，对不对？都是跟它都是一样的大小，所以我的 d v 除以我的 d x 就会是一个 constant， 就会是一个 constant， 而且呢，它就会等于我的总长，好，当分母。然后我这样加下去之后，我的总扭矩，我的总扭转角，好、哦，这个东西，好、哦，呃，这个的比值就是我的呃 ，theta， 就是我的 d v 除以 d x。OK， 这个是这一种情况，因为从头到尾的那个 t 都是一个 constant 的时候，才会有这个关系。如果今天呃，我中间又加了呃其他的扭矩的话，那
，它不是从头到尾都是一个呃 t 都是固定的话，那这边就会变成一个 x 的函数。OK， 那我们之后才会解那样子的题目。好，所以从前一张呃 slide 我们可以知道，西塔等于 t 除以 g j 这个关系是没有错的。那如果你的感件从头到尾的 t 都一样的时候呢，我们就会得到一个特例哈、哦。这个特例就是我的西塔是等于呃 v 除以 l， 所以我可以把它带进去，那我就会有这个关系。好，这个关为什么特别写出来这个关系？我们来对比一下，呃，我们稍微把它改写一下好不好？呃 ，t 是不是等于 g j 除以 l， 然后再乘上 c v。OK， 这个跟我们之前的什么，我们的轴力 p 等于 e a 除以 l， 然后 delta 是不是很像？是不是很像？所以这感觉又是一个好像弹簧常数的东西哦，一边是力量，一边是变形，对不对？所以呢，你可以把上面那个想成是一个轴力的弹簧，然后它的 k 值是 e a 除以 l。下面这个呢是一个扭力的弹簧，然后它的呃那个 k 值是 g j 除以 l。那 k 值我们的名字就是叫做呃进度了 ，stiffness。所以呢，我们 g j 除以 l 就会被叫做 torsional stiffness， 好，叫做呃旋转的一个进度。扭转的一个进度，对不起，扭转的一个进度。好，然后 g j 两两个相乘呢，本身就把它叫做是扭转的一个刚度，好，好，就是 torsional rigidity。所以下次你听到 torsional rigidity 指的就是 g 乘上 j， 你听到呃 torsional stiffness 指的是 g 乘上 j 还要再除以 l。再来就是呃一个非常典型的一个我们这边最重要的这个断面形状圆形，它的 torsional constant 是多少？请你要会推导，而且要把它的值背下来。OK， 这个 j 值其实我们上个学期就已经背过了哈。那它是 low 平方底 a， 然后对整个面积去积分。OK， 所以这个时候我们把前面讲的那个底 a 是 low 乘上底 low 乘上底西塔。把它摆进来 ，OK。那我积分的时候，我的底 low 积分当然就是从0积到 r， 然后底西塔当然就是要绕一周365度，从0到2拍，这样我才可以把整块的面积都 cover。那这个积分，因这个积分，因为呃这里这边都是 low 没有 theta， 所以你可以直接把底西塔提到外面这边来。好，所以你把这个东西提到这边来之后呢？它积起来，这边就是二拍，那剩下只是一个 low 的三方的积分，是非常简单的。所以很轻易的，你就可以得到圆形一个实心圆断面的 j 值是拍 d 四次方除以三十二。那如果它是一个圆管，好，那内径是 r i， 外径是 r 零，那你得到的就会是呃拍 d 零四次方减掉 d i 四次方再除以三十二。OK。好，所以你如果用半径四次方就是除以二，如果你用直径，因为四次方所以就除以三十二，那中间该挖的就把它挖掉，就是这么简单。最后我们来看，呃呃，最后我们再呃稍微整理一下哈，在呃这个涛的部分，我们已经知道了呃伽马跟飞的关系，那这边其实应该是写成 l 是比较好的 ，OK。写成 l 是比较好的，好，因为如果写成 r， 如果是用整个半径的话呢，那它就是代表的就是呃 gamma maxima 嘛，好，好，然后那个呃陶跟 t 之间的关系我们也学到了，然后当然就是我们也学到了那个 v 跟 t 之间的关系，好，就好像另外一个关于外力跟外变形的胡克定律，哈，是属于扭转的。最后，我们来呃用一个例题来结束呃这一节。好，那这个很单纯的例子，好、哦，是一个 pure torsion， 然后从头到尾整根的这个 torsion 大小都是 t， 好、哦，因为它的受力状态是这样子，长度 1.3 然后它的半径、直径，对不起，直径是40个 millimeter，g 值是告诉你是80个 gigapart。
。如果我的 T 是340个牛顿米的时候，那这一根棒子最大的 shear stress 最大的剪力、剪应力、最大的剪应力发生在什么地方？而且值是多少？然后呢，这两端的扭转角，这两端的呃 angle of twist 就是扭转角，这两端的扭转角呃是多少？然后第二题他问你说，如果我这样加下去，我其实我这个材料最大能够承受的呃 shear stress 减应力就只有四十二 mega pa， 最这个这个棒子最大能够承受的 angle of twist 扭转角是只有二点五度。请问我 T 最大可以加多大？好，我们先来看 A 小题。A 小题非常的简单，就是直接把公式带进去就好了。Shear stress 是多大？我们就是带这一条公式。最大的当然就是在最外缘的地方，哈。所以 tau maximum 等于 T R 除以 J， 那直接把公式都带进去，你就会得到答案。OK， 然后呢，呃，牛顿角多大？一样就是带另外一条公式，哈。它的 v 等于 T L 除以 G J， 但是请你注意，这个是因为在这一段里面 ，G 是 constant，J 是 constant， 然后 T 它也是整段的 T 都是一样的，好，因为它的 v 一样，跟我们以前学拉力的时候一样，扭扭，我去扭一个杆件，它最后两边的这个扭扭转角到底是多大，也是一小片被扭一点，一小片被扭一点，这样慢慢慢慢呃聚集起来的 ，OK。好，那所以它是整个 T 都一样，我们才可以这样直接带进去。好 ，T 的大小340然后 L 长度 1.3 g 告诉你 ，J 告诉你，这个 J 呃就是，所以我说公式要记得哈，公式要记得，然后直接把它带进去，你就可以得到 1.26 度。所以如果你加340的时候，它是呃会有 1.26 度的这个扭转角。第二个。如果它的 allowable shear stress 是只能吃到42然后呃最大扭转角能够吃到25那就是 T 最大会是多少？所以我们其实是可以分开决定哈。我们先用第一个决定看 T 最大可以到多少，第二个决定看看 T 最大可以到多少。两个比较小的就是它真正能够呃最大值是多少。好，第一个那一样其实都是代工式而已。我现在我知道我的 tau 跟 t 之间的关系是这样子，是这样的，呃，这个公式是因为本来 tau 是等于 t l o w 除以 j， 对不对？那我的 l o w 最外面我知道最大在最外面，所以我的 l o w 就代成 r， 那那个底下的这个呃那个 j 值呢，就是32分之派 d 四次方。好，排第四次方，那跟这个上面 r 是二分之 d 相消之后呢，就会跑出这个式子。好，那我们再把它移向一下，我们就可以知道，在这个42二 mega pa 的时候 ，t 最大可以是多少？是528。但是我们如果用另外一条公式，呃，是关于这个扭转角的，它最大只能到 2.5 度。那用这条式子，我们反推出来 ，t 最大只能到多少呢？那最大可以到674个啊、呃、牛顿米。所以你知道真正我外力可以加到最大，然后不会把它弄，不会把它弄坏的是哪一个？是上面这个会决定。所以答案就是528个牛顿米。最后一样是我们的版权图示。那这一节就到这边，谢谢大家。